ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി തോമസ് കോൺഫ്ലിക്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് സിവിൻഷ്യ സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ കുഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം യുനീക്നെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മള് നമ്മളാവുക നമ്മള് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മള് നമ്മളായിട്ടിരിക്കുക നമ്മള് വേറൊരാളെ അനുകരിക്കാതിരിക്കുക വേറൊരാളെ പോലെ ആവാതിരിക്കുക നമ്മള് ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ നമുക്കൊരു ലൈഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മള് നമ്മൾ എന്താണ് അതായിട്ടിരിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് സ്കിൽസ് അതായത് ഞാൻ കഴിവുകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഐ ബോൺ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ഒത്തിരി പൊട്ടൻഷ്യലും ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഒത്തിരി നന്മയോടും നല്ല വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് ഞാൻ ഒത്തിരി ആശയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഞാൻ ഒത്തിരി മഹത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് and i am born with confidence and atma vishwasathode kodi janichu oru vyaktiyana and i am born with wings nan chiragalode kodi aanu janichathu nan chiragalode kodi janichittulla oru aalana enikku chiragu undu and so i am not meant for crawling enikku chiragu ullathu kondu thanne enikku ilayenda aavashyam varunnilla i have wings enikku chiragal undu i will fly nan parakkum i will fly nan parakkum i will fly nan parakkum അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിറകുകളിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകളിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ സക്സസ്സിൽ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണെന്നാണ് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് യുനീക്ക് ആകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം യൂത്തിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാലയളവിൽ അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് യുനീക്ക് ആവുക അതായത് നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നിൽക്കാന്ന് പറയും എല്ലാവരും പോലെ ആകാതെ ഒരു വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യത്യസ്തനായിട്ട് മാറി നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെ പോലെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു യുനീക്നെസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ യുനീക്ക് ആവണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ബി യുവേർ സെൽഫ് ആയിരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം പക്ഷെ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ബി യുവേർ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവരവര് തന്നെ ആവാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ലോകം നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്കൂള് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് വേണ്ട നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ അവനെ കണ്ടു പഠിക്കും നീ അവളെ കണ്ടു പഠിക്കും നീ അവളെ മാർക്ക് നോക്ക് അവളുടെ അത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്ക് അവന്റെ ആ ഒരു സ്കില് നോക്ക് ആ കുട്ടി ചെയ്തത് നോക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് എക്സാ
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആളുകൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അകം ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളെവിടെ അവരെ പോലെ അവൻ അവരുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പോലെ അവനാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ആൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ആണ് ആക്ച്വലി ബി യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി 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 ബാറ്റിൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരിടേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധം ജയിച്ച് ജയിച്ച് നിങ്ങൾ വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ആ മൊമെന്റ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആ ഒരു വാറിൽ നമ്മൾ പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ പോരാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായി തീരണം എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് വേറൊരാൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ഡൂ ഹാർഡ് വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതിനേക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നിങ്ങളെ തളർത്താൻ നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒത്തിരി ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ അടുത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അകലെ ആയിരിക്കും അത് എവിടെ ആയിരുന്നാലും അത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് അത് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കി തീർക്കുന്നത് നിങ്ങളെ യുണീക്ക് ആക്കി തീർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എയിം എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലൈഫ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കുറിച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തേ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ജനിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത്രയും ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലൈഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈഫ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നമ്മളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ വേറൊരാളുടെ ഒരു അപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു അപ്ലോസ് കിട്ടാനും നമ്മള് വേറൊരാളായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പൊയ് മുഖങ്ങൾ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റീസ് നമ്മള് എടുത്ത് മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല വളരെ ഫ്രീ ആയി നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടി പോരാടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ആണ് ബി യുവർ സെൽഫ് നമ്മള് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് ഡോൺ ബി എ കോപ്പി ഓഫ് എനി വൺ മറ്റൊരു ആളുടെ ഒരു കോപ്പി ആവാതിരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി വേണം അത് പ്യുവർ ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അവരുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ലൈഫ് നമുക്കുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസാനത്തെ ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ആദ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്
ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു പോയ ഒരു നാലേ നാല് ലൈനിൽ പോയെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ലൈൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പേഴ്സണലി എനിക്ക് അത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണ് ദവൻ ഐ വിഷ് അപ്പോൺ എ സ്റ്റാർ ഞാനൊരു നക്ഷത്ര നക്ഷത്രത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു നക്ഷത്രത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ഐ വിഷ് അപ്പോൺ എ സ്റ്റാർ മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് ഹൂ ഐ ആം ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതിൽ അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എന്തില്ല ഒരു സ്ഥാനമില്ല ഞാനൊരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാവാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം അവിടെ യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒരു റോളും ഇല്ല വിച്ച് മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് ഹൂ ഐ ആം ഞാനൊരു നക്ഷത്രത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിത്തിങ് മൈ ഹാർട്ട് ഡിസയർസ് വിൽ കം ടു മീ എന്റെ ഹൃദയം എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് എന്നിലേക്ക് തന്നെ വരും എന്നുള്ള വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ലൈൻസ് ആണ് തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണാലോ എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്ന് വളരെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ റിയലൈസ് ഹൗ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് യൂത്ത് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ടുഡേ ഇൻ മെനി ഫിൽ അതായത് നമ്മുടെ യൂത്തിന് അതായത് ഒരു യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം അത്രയും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ശാരീരികമായും മാനസികമായും അത്രയും ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സുള്ള ഇത്രയും ഒരു യൂത്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് സോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇന്ന് ഈ ഒരു വേദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം എന്നുള്ളത് ഐ ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ് അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ചിറകുകളോട് കൂടിയിട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത്ര മാത്രം യൂത്തിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ടു യു ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ് ഞാൻ ചിറകുകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചിറക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഴിവുകളാണ് നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായി തീരാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം ആയി തീരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ ഇൻബോൺ ചാലഞ്ചുകൾ നമ്മൾ അക്വർ ചെയ്യുന്ന നോളജ് ഇതിനെല്ലാമാണ് എന്ത് ഇവിടെ വിങ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായി തീരാനുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഐ വെൻ ടു എ വില്ലേജ് ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം കോൾഡ് ശാസ്ത്രയ വിച്ച് മീൻസ് എ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ദ മിഷൻ ഓഫ് ശാസ്ത്രയൻ വാസ് ടു എൻഷ്യൂർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സ്കൂൾസ് ടുവേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് ദം എലിജിബിൾ ടു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ക്വാളിഫൈഡ് മാനേജ് സിവിൽ സർവൻസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് വന്നിട്ട് ശാസ്ത്രയാൻ എന്നാണ് അതായത് സയൻസിന്റെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മഹത്വം എന്തോരോ ഉണ്ട് എന്ന് ആളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ശാസ്ത്രയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രയാന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ
this action uh, would uh, in turn empower about 2000 families on the village appo idu aa oru koodi nittuna vidyarthigale mathramalla avade tadichu koodiyittulla athreyum family adhaayidu kudumbangalilekku koodiyittarunnu ee oru empowerment ee oru shastra ee oru shaktikaranam avare vicharichirunna so my inaugural address to mixed audience adhaayidu avade koodiyittulla ella audience ennu parana ore attitude um ore reethiyilulla chinta sheshi ullavarayirunnilla avarokke mixed audience aanu kuttigal undu praayayittulla aalukal undu cherupakkar undu angane pala reethiyilulla aalukal oru mixed audience aayirunnu adhenam sansarikkan vendi poittundayirunnathu so consisting of 5000 students and their family members was on the topic Science empowers the nation. That is the Shastra Mana Namada Rajate Shakti Girikaga and now the topic is Arno Adehande and some Sarika Mandita Portina. So, other Kelka Mindi Tavada Uthiri Alagal, five thousand students of Avrida family of the entire three Alagal and Adehande and Bona, some Sarika Mendi Pona. Okay, a power program the election of Aran and then the Shale, Avadela Pala Vitalangal in the Vandula Palabala Vitiartical engineers. സയന്റിസ്റ്റും ഡോക്ടേഴ്സും സിവിൽ സർവൻസ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുക ശാസ്ത്ര അവബോധം അവരിൽ സൃഷ്ടിക്കുക അവിടെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരിലേക്കുമാണ് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച് സംസാരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ് വെയർ റേസ്ഡ് ഫോർ ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെമ്പല് കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഡ്യൂ ടു ദ ലിമിറ്റഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം ഐ സെലക്ട് ദ ട്വൽത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് റോഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ആ ഒരു നിരയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ നിര വരെയുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തു so uh, i would like to share with you one question of great concern which was asked by a student appa adile angane chodichathile ആ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിൽ ചില ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി എന്താ പറയാ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഫ്രം എ ടീനേജ് ഹൂ ഹാഡ് ബിക്കം ഫ്രം എ ഫാർ എവേ വില്ലേജ് അത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ടീനേജറുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പോ ആ ഒരു ടീനേജ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ദൂരെയുള്ള അതായത് ഒരു ഉൾനാടനായിട്ടുള്ള അത്രയും ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് നെർവസ് ആൻഡ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ കുട്ടി വളരെ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് സച്ച് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയില് യൂത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആ കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ബോയ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദ ബോയ് ബിഗിൻ സ്പീക്കിംഗ് ആ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സർ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ആസ് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്താണ് താങ്കളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ ആം നെർവസ് എനിക്ക് കുറച്ച് നെർവസ് നെസ് ഉണ്ട് I have not asked any question in my class. I have not asked any questions in my class. I have not asked any questions in my class. I need to have confidence, but I have not gained any confidence through uh, my education during all these years. That is, I have not asked any questions in my class. But I have not asked any questions in my class. അതിനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ നേടിയെടുത്ത ഈ ഒരു ഇത്രയും കാലത്ത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചു ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് ഒരു എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വേറൊരാളോട് ചോദിക്കാൻ ഉള്ള പോലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നേടിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഐ എം അപ്രൈ ടു ടോക്ക് ടു മൈ ടീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് എന്റെ അധ്യാപകരോട് പോലും സംസാരിക്കാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പേടിയാണ് ഐ എം അപ്രൈ ടു ടോക്ക് ടു മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ് വെന്നവ ഐ ടോക്ക് I compare myself with the other students and their elegant dress. I am very conscious of how to talk to each other. I am very
അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും സോ പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ എനിക്ക് ഒരു മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എനിക്ക് എന്താണ് ഐ വാണ്ട് ടു ട്രാവൽ ഇൻ ഷിപ്പ് എനിക്ക് കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യണം ഐ വാണ്ട് ടു ബി ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് എനിക്ക് ആ ഒരു കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് മാറണം കപ്പിത്താൻ ആയിട്ട് മാറണം ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് ദ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് എനിക്ക് ആ ഒരു ഷിപ്പിന്റെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കണം ആൻഡ് ഷാൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഓൾ ദീസ് എനിക്ക് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ സർ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബിലീവ് അല്ലെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ അച്ചീവ് ദിസ് മിഷൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ ഈ ഒരു മിഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് വെൻ ദ ബോയ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ദ ഡയസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വെയർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മീ വണ്ടറിംഗ് വാട്ട് കലാം വാസ് ഗോയിങ് ടു സേ ടു ദ സിൻസിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ യങ് വില്ലേജ് ബോയ് അതായത് ഈ ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടി കലാം സാറിനോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഡിയൻസ് അടക്കം ആ ഒരു വേദിയിൽ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായിട്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം എല്ലാവരും വളരെ എന്താ പറയാ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അത്ഭുതത്തോട് കൂടി കലാം സാറിനെ നോക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഈ ഒരു വില്ലേജ് ബോയ് ഈ ഒരു യങ് വില്ലേജ് ബോയ് ചോദിച്ച ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് എന്തായിരിക്കും കലാം സാർ മറുപടി പറയാന്ന് ഉള്ളത് ആലോചിച്ച് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് and i thought of it and breaking the silence i said my dear friend you have put the most difficult question among the many questions that i have received from millions and millions of students whom i have met adayidu ende priyappetta vidyarthi allega ende priyappetta kuttigara adeyam parayana athrey neram bhangara silence aayirunnu ee oru kutti ee oru karyam chodichu ഇദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത് വരെ കുറച്ച് ടൈം ഒരു നിശബ്ദത ഇങ്ങനെ അലയടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സൈലൻസിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് കലാം സർ പറയാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാന് ലക്ഷക്കണക്കിന് യങ്സ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇത്തരം പറയാൻ തന്നത് ആവേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എന്നാണ് ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഐ വാല്യൂ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒത്തിരി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി ബഹുമാനിക്കുന്നു ഒത്തിരി മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ നോ യു ആർ എൻകോയിങ് ദ ഫിയർ ഓഫ് മെനി ഇയാൾ ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാവണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയത്തില്ല പലർക്കും പലതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സ്ത്രീകളുടെ പേടി ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കൺസേൺ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പൊ കലാം സാറിനോട് ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒത്തിരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആ ഒരു പേടിയാണ് അവിടെ തുറന്നു കാണിച്ചത് സോ ലെറ്റ് മീ റിസൈറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഷ്യൻ പോയം നെയിം ഐ വിൽ ഫ്ലൈ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തില് നെറേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ റിസൈറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഷ്യൻ പോയം ആണ് അദ്ദേഹം അവിടെ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഫോർ എ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദാറ്റ് യങ് ബോയ് എന്താണ് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കഴിവുകളോട് കൂടി ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഒത്തിരി നന്മയോടും ഒത്തിരി വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് ഞാൻ ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് അതായത് ഒത്തിരി ആശയങ്ങളും ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളുമായി ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഞാൻ ഒത്തിരി മഹത്വത്തോട് കൂടി ജനിച്ചിട്ടുള്
അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ യു എസ് സുഹൃത്തുക്കളെ ലെറ്റ് മീ ഡിസ്കസ് വിത്ത് യു ഹൗ യു ക്യാൻ യുണി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഐ ഹാവ് സോ ഫാർ മെ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ യൂത്ത് ഇൻ എ ഡെക്കേഡ് ഓഫ് ടൈം ഞാൻ പതിനഞ്ചോളം പതിനഞ്ചോളം മില്യൺ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം യുവത്വങ്ങളോട് ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് ഐ ലേൺ ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവറി യൂത്ത് വാണ്ട്സ് ടു ബി യുണീക്ക് എല്ലാ യുവജനങ്ങൾക്കും യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം ദാറ്റ് ഈസ് യു അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ വാട്ട് മേക്സ് യു ദാറ്റ് യു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ചായം തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് വേൾഡ് അറൌണ്ട് യു ഈസ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ടു മേക്ക് യു ജസ്റ്റ് എവറിബഡി സെൽസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ഹോം ഗിയർ യങ് ഫെലോസ് യു ആർ ടു ബി യുവർ പാരൻസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദ നെയ്ബേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ സ്കോറിംഗ് ഗുഡ് ഗുഡ് മാർക്ക് വെൻ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ യു ടീച്ചേഴ്സ് ഏസ് വൈ ഡോണ്ട് യു ബി ബിക്കം ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് റാങ്കേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും യു ആർ സ്പോസ് ടു യു ആർ എക്സ്പോസ് ടു കമ്പയർ വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ദയർ മാർക്സ് ദയർ റാങ്ക്സ് എവറിങ് so wherever you go people say you have to be somebody's else or anybody else ningale എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെ കണ്ടു പഠിക്കുക ഇവരെ കണ്ടു പഠിക്കൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നിങ്ങളെ യുണീക്ക് ആവുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നൗ ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും പറയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി യുണീക്ക് യുവർ സെൽഫ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഒരു കൂട്ടത്തോട് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് and the challenge my dear friend young friends is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine aarkum sankalpikkan polum sadhikatha reethiyilulla oru yuddham jeichengil maatrame adil poraadiyengil maatrame നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ഒരു വെല്ലുവിളിയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറികടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് നെവർ സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് അണ്ടിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് യുവർ ഡിസൈൻ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് യു ദാറ്റ് ഈസ് എ യുണീക്ക് യു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത് അണ്ടിൽ ദൻ യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നെ വരത്തില്ല സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ് അണ്ടിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് യുവർ ഡിസൈൻ പ്ലേസ് ദ ഡെസ്റ്റിൻ പ്ലേസ് ദ ഡിസൈൻ യു ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞത് സച്ച് എ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറേ അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എ പി സി അബ്ദുൽ കലാം സാറിനെ പറ്റി അറിയാലോ സച്ചിൻ ഇൻസ്പ്രേ ഇൻസ്പയറിംഗ് പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോടും സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആ വിഷനോടും മിഷനോടും ഡ്രീംസിനോടൊക്കെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പാഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ റിമാർക്കബിൾ ആണ് അത്രയും 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 മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എന്തായാലും ഒരു പ്രൊഫൈൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒ
ഈ ഒരു വീഡിയോ നിനക്ക് ഉണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉള്ള ഹെൽപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് ആൻഡ് ഷു ഓൾ ദ വെരി സക്സസ് വിത്ത് ഈസി കോമേഴ്സ് കോൺഫ്രൻസ് ബൈ അജിസ് അസിൻ ഷോ